快点，快点！呃，四爷啊，您怎么大清早就来了，也不打声招呼？我这……大贝勒还真是贵人多忘事，几次三番的在户部借银子，一笔都没还上。我这没有看错的话，这第一笔可是七年前的事了。我的好四爷！我这不是没钱吗？这些都是什么？灰四爷，这些都是我们戏班的戏服和道具。哦，呃，赵老板还有急事要赶着回戏楼，是吧，凤雏？打开我看看。哎，四爷，这赵老板也不是我府上的人呢，这不合适啊。四爷，这都是我和兄弟们吃饭的家伙。哎，虽然不值钱。但是若有损毁，我找谁说理去？对对对，我负责。都愣着干什么？打开！是，不不，使不得！四爷，这不能，毁了毁了，全毁了！哎呦！哎四爷，没有发现。妈，看样子，你也没想到啊！我的好四爷，我就说了我没钱，您看这，把人赵老板的东西都给毁了，您说怎么办吧？赔钱，必须赔钱！我赔。撤！是。撤！这就走了？哎，不准走！一个都不准走！你们赔！付出，我的银子呢？银子昨日我已秘密派人运出京城了。哎，你倒是跟我说一声啊，可吓死我了。还请贝勒爷恕罪。付出这样做，也是为了安全起见。四爷盯着紧，如果没有今日付出做戏，哪有四爷败兴而归？付出，多亏有你。说时迟，那时快，我猛地扑过去，本想用我这身子骨啊，护住咱们的银子。可谁成想，我们家凤初啊，早就料到了四爷这一招，早早的就把银子运走了。我就说吧，我这眼光错不了。哼，怎么了，老师？想起来自己被缴回国库的银子了？你说你当初要是和我们一样，把银子都放在贝勒爷那儿，一同由赵凤初保管。又怎么会被老四摆了一道？啊！我自己的钱财，怎么敢放在一个外人那儿？<笑>你们都信他赵凤初，我却偏偏不信这个瞎思乱的戏子。好了，老师，当日在大贝勒府上已经由着你胡闹了，不要太过分了。八哥，你怎么帮着外人说我都不是。八爷，这次虽然成功运出了部分银子。不过，终究只是个小数目。以四爷现在的势头，但凡我们有钱财还在京城，想必他掘地三尺，都会把他挖出来的。有道理。那赵老板，可有什么计策？在下有一计，不知道各位爷，敢不敢冒险一试？为今之计，大家各自回府。清点财物，然后整合在一块儿，由我来，即刻运出京城。不可，此法太过凶险，稍有不慎，我们满盘皆输。对啊，这要是被发现了，还不被一锅端了？不必多言，能从老四眼皮底下运走银子的人，我信。如今老四已经查到了大贝勒府。很快就会怀疑到我们，断然不会轻易放过我们的。如今时日无多，接下来就依赵老板的计划行事。好，坐
。赵老板，请留步。十四爷，有何指教？赵老板刚刚提出的建议，可是相当的危险。若各家汇集财物，目标如此明显，岂不更容易被人发现？说不好，还会被人一网打尽。莫不是赵老板已有了全盘计划？十四倒是愿闻其详。全盘计划，倒是谈不上。不过我知道，知己知彼，百战不殆。四爷手段狠辣凌厉，铁腕之下人人必退。如果要想对付四爷，就要出其不意，险中求胜。赵老板真知灼见，见解精辟，真是一针见血呀、啊。十四爷谬赞了。蹦出哪一阶戏子？看人看事，不单单用眼睛看，更是用心去体会。所以，我看人看得更清楚一些。好一个用心体会！赵老板能和我们是同一阵营的伙伴，真是万幸。否则，像赵老板这样独具慧眼之人，将会是一个难以应付的对手。彼此彼此，赵某还有运输之事要筹备，就先告辞了不许再胡闹了！我哥哥马上就要来接我了，到时候我就再也不用见到你这张讨人厌的脸了。你，你啊，就别跟七香开永生花的玩笑了，小心他真的跟你拼命。至于吗？我以前逗他也没见他这么大脾气啊。就是一盒花嘛，十三爷，请柬。这么急干嘛？不就是个请柬？十四弟，十四，请你去看信。赵凤初，是我们上次在大贝乐府见过的赵老板吧？十三哥，觉得赵老板的戏怎么样啊？赵老板可是京城名角，这戏自然是好。可有时候，戏做的太真，反而显得有些假。你说是吗？戏我不太懂，不过有时候，这台下的戏。总比台上的精彩。来十四今天请我来，真的只是看戏吗？
看起你一十两山大洋，敢上天去？啊这赵老板每一场戏都能得到观众的认可，赢得满堂喝彩。就连我这种不懂其中门道的人，都觉得真是厉害啊！四哥，十三，深夜来访，可是有急事？四哥。四哥，我们暗插在八爷党身边的人，恐怕已经暴露了。赵凤初，怎么可能？今日十四邀我看戏，席间话里有话，旁敲侧击，一直在试探我跟赵凤初之间的关系。是的，那就说明十四弟还没有百分之百的把握可以确定，赵凤初是我们的人。即便如此，赵凤初恐怕已经被盯上了。再这样下去，他绝对会有危险的。事已至此，赵凤初绝对不能撤回。四哥，赵凤初在老八身边蛰伏多年，他做事素来滴水不漏，一次次和我们里应外合，配合的天衣无缝。可，十三，我们要相信他。我当然相信赵凤初，但是十四弟也不得不防啊。事已至此，我们已经没有退路了，否则。我们之前做的所有努力，就全白费了。你想想，前线还有二十万将士在苦战，如果没有这笔钱，将士们如何能打胜仗？所以这一次，哪怕只有一线生机，我们都要放手一搏。这个血，值得去冒。见过十三爷，这么急找我，有什么事吗？赵凤初，我命令，马上撤回。请给我一个理由。你的身份可能已经被十四发现了，你现在处境危险。如果十三爷担心凤初的安危要撤退，那大可不必。今日十四多番试探你我之间的关系。就是在提醒我，他已经发现你是我们的人了。我早就猜到十四爷在怀疑我。既然十四爷怀疑我，却向十三爷透露，说明事情还有转机，我们可以将计就计，查出八爷党借贷国库资金的下落。你切不可再轻举妄动，十四爷没你想象的那么好对付。那又怎样？赵凤初，我问你，这笔钱对你来说，是否极其重要？没了他，直接影响前线大军的安危，百姓将陷于水火之中。我问你，这笔钱，你是不是一定要拿到？如果是，请十三爷相信凤雏。你到底有多少把握？你我相识多年。凤初怎样的为人，你应该知道。凤初做事一向谨慎，滴水不漏。如果我没有十足的把握，我不会像你如此承诺。我在八爷党身边潜伏多年，虽谈不上了如指掌，不过我们可以攻心为上。十四爷多疑，我们可以利用此点，反败为胜。你已经为我付出的够多了，当前局势岌岌可危，我绝对不能再让气象没了你这个哥哥。
他怎么样？还好吗？他天天看着永生花，盼着你能来接他。我欠你们兄妹的太多了。你与我之间，没有欠与不欠，只有信与不信。只要十三爷相信凤初，凤初一定不会让十三爷失望。既然你都这么说了，那我当然相信你。好，还请十三爷帮凤初一个忙。你放心，我一定全力配合。为何愁眉不展的看着齐香？你还记得你那次抢走他那装有永生花的锦盒，他很生气吗？当然记得了，他上次差点跟我拼命。那个锦盒是他哥哥送给他的。其实七香的哥哥一直在为我和四哥做很危险的事。他们兄妹无法相见，他哥哥未解思念，又不让齐香担心。每年都会送给他一朵自制的永生花，每一朵都代表齐香图的一种。送完七朵，装满锦盒，他就会带着齐香离开这里，去过新的生活。这就是齐香和他哥哥的永生花约定。今年他只要收到最后一朵，就要离开这里了。难怪他会那么生气，原来那是他最真实的东西。他真是有个好哥哥。其实，他的哥哥你也曾有过一面之缘。我见过，谁啊？他就是大贝勒府中的赵凤初。所以你是在担心赵凤初？难道他也和查账的事情有关？对，他就是我安插在大贝勒身边的人。但现在，他的身份险些暴露，处境十分危险。那怎么办？他要是有危险，七香怎么办？你放心，我绝不会让赵凤初深陷险境。但是要让他哥哥顺利完成任务，还需要你的帮助，来个里应外合。我的帮助，需要什么？你说吧。你要买的这些线颜色可真好，我想买一些新的布，看看给哥哥做衣服。是上等的布料，我知道他快来接我了，所以我想在他来之前把它做好，这样我就可以送给他。你整天哥哥哥哥的，你哥哥到底是个怎么样的人啊？他是天底下最棒的人，在我眼中没有他办不到的事情，答应我的事情就从来没有失约过。不仅如此。他还英俊潇洒，心灵手巧。我那一整盒永生花都是他亲手做的。虽然我已经很久没有见过他了，但是我还是常常梦到他，梦到他来接我。你放心，你哥哥肯定很快就会跟你重逢的。那是当然。会后悔吗？不后悔啊。这有些事情，表面上看上去没什么。不过却很少有人敢做敢当。你觉得这个颜色怎么样？嗯，这个颜色挺好看的。额娘的皮肤最近越发的光鲜亮丽了，这可不是喝燕窝能调出来的。
你的小嘴儿啊，可真甜。娘娘，十三福晋来了。于宁啊，德妃娘娘吉祥，快来坐，来，给于宁盛一碗。是。最近怎么会有空来看我了？逸翔最近虽公务繁忙，但还是差人带来了娘娘最爱吃的奶酥，让我给您送来。这十三呢，还记得我好这口呢。逸、嗯、翔最近怎么样啊？娘娘最近应该听说了，逸翔和四哥被户部收账的事情，弄得阵仗颇大，朝中人人都说好呢。嗯，这收账啊，的确是为皇上分忧的好事，可是也容易得罪人啊，真是难为他们兄弟俩了。娘娘放心，他们进展的很顺利，捞完了小虾米。已经抓到了最大的鱼，妹妹所言，姐姐不是很懂。这收账就收账，怎么跟什么鱼扯上关系了？就是啊，这大鱼是什么呀？他们之间的事情，我也知之甚少。这具体什么意思，倒把我给问住了。我还真是搬起石头砸自己的脚了。<笑>好了好了，前朝的事情让爷们们去忙吧，我们女人就不用操心了啊。尝尝皇上刚刚赏赐给我的燕窝，嗯，好，嗯，真是好吃，皇上真是疼惜娘娘，什么好东西都给娘娘。<笑>你这小嘴儿啊，比明慧的还要甜。要是喜欢吃，走的时候拿一些啊，多谢娘娘，嗯。你刚才说的话什么意思啊？我刚才说什么了？什么大鱼小虾米，听起来煞有介事的样子。你说这句啊，惹你不高兴了？抓到你把柄了？人人皆知，户部就是个空壳子，就算四爷与十三爷在，也无法扭转乾坤。那可未必，信不信由你。你要是不信，咱们就走着瞧，看谁能笑到最后。你何苦装得如此自信满满？不过是虚张声势罢了。反正这世上没有不透风的墙，也总有提防不到的地方。你们做的事情，我们早就一清二楚爷，今晚的行动，你可要小心。参与运金子的人，是否都是爷的可信之人？什么意思？就怕有一些防不胜防的人。我看就是那个来历不明的赵凤初。这些事不用你来教我，做好一个福晋的本分就可以了。好吧。我就做好一个福晋的本分。十四爷，马车给您备好了，该出发了。知道了，退下吧。是。那明慧就祝爷一切顺利我进去。大本雷爷吩咐了，任何人都不能进。任何人，任何人里面不包括我。这，福晋还是别为难小的了。你们两个怎么当差的？小心我告到大贝勒那里去，让你们两个吃不了兜着走。让开。
我能找到金库所在，十四附近。多亏了你的帮助啊！我没有猜错，内应果然是你赵凤初。赵老板，我是真的不想在这里见到你，可你还是来了。怎么样，四哥，有赵凤初的消息了吗？赵凤初像人间蒸发了一样，没有半点消息。不行。我得去大贝勒府找他。哎，十三，你冷静一点。你现在如何去大贝勒府？无凭无据，只会被人抓住把柄。那怎么办？总不能坐以待毙，让赵凤初只身犯险啊！你这么冲动，不但救不回人，更拿不到钱。人是要救的，不过得从长计议十三哥是来要人的吗？我是来换人的。十四爷，大事不好了！大白狼被四爷抓走了。八哥。你倒是给拿个主意啊！这大贝勒就这么被十三个老四给抓走了，咱们怎么办呢？总得想个办法应对应对啊！这老十三可真够狠的，我们抓了他的内应，他就敢抓大贝勒，这大贝勒还落在老四的手上。老四这人心狠手辣，手段强硬，大贝勒又嬉皮嫩肉，娇娇弱弱的，恐怕没两鞭子，就什么都照了。那怎么办啊？咱们所有人的身家性命都捆在他一个人身上。十四，要不咱们答应了十三，拿赵凤初跟他换。老十，你可真是个草包。但赵凤初什么都知道，要是放虎归山，还不如把金库直接放到十三床头得了。九哥，好了，你们不要再吵了。这次真的是被十三给拿了软肋，让他们现在赢得了先机。如果大贝勒真的照顾，我们可得好好想想，在皇阿玛面前的说辞，把损失降到最低。八哥，依我看，大可不必如此悲观。大贝勒平日虽给人以阴柔之感，但是骨子里却透着侠义之心。四哥以为他捡了块软骨头，却不知道，最难啃的就是软骨头。十四。你确定吗？大贝勒一日不认，我们便一日占得上风。如此，他拖的时间足够久。等到风向一变，节节溃败的就是他们。都说四哥的手段硬，我倒想看看他的手段到底有多硬。十三爷，翻遍所有地方，什么也没有找到。再搜。是。啊啊
，冰玉，爹，你没事吧？你怎么驾车的？有没有眼睛？竟敢冲撞我们十三爷！小人行为鲁莽，罪该万死，请十三爷恕罪。好了，下次注意点，走吧。谢十三爷，谢十三爷。哟，二位爷来了！四爷，不是我说，您的手下也太柔弱了，抽鞭子跟挠痒痒似的，一点儿也不痛苦。要不，您亲自来，您随便打。我要是喊一句，我就是窑子里生的。四哥，这都两天了，他还是什么都不找，怎么办？救人如救火，我们不能都在这儿耗着。十三，去派人继续找赵凤初的下落，这里有我。可是他……放心，我有办法让他开口。去吧。那好吧。只能这样了。你还有什么招数，就尽管使出来吧。来啊，给大贝勒松绑。小二。去准备上好的酒菜，我要和大贝勒好好对饮三杯。这，一翔，怎么样？找到了吗？一无所获。大贝勒死活都不开口，他们把赵凤初藏起来了。现在赵凤初。生死未卜，那怎么办？要不要告诉七香？你先别告诉他，免得他徒生担心。一切由我来承担。啊，小薇，我这次是真的怕了，怕凤初真的出事，也怕我自己不知道该怎么面对七香。大贝勒不是还在我们手里吗？只要他在，十四他们就会保住凤初的性命作为制衡，那样就还有希望。我们一起走过了那么多坑坑坎坎，每一次都能化险为夷，这一次肯定不例外。他一定能够平安回来。希望吧。你出城了？没有啊，我在大贝勒府搜查后，就直接回府了。奇怪，奇怪。我之前在长春宫当女官的时候，被德妃娘娘发散风寒，去太医那儿取过这味药。太医跟我说，这苍耳只有在京城附近的南山才有。你又没出过城，肯定没去过南山，怎么会蹭上这东西呢？知道了，这是我离开大贝勒府的时候，跟他们的马车刮蹭的时候沾到的。也就是说，他们的马车去过南山。小薇，没有你我该怎么办啊？顺儿，备马。
。表哥真是大丈夫，能屈能伸，软硬兼施。但您看错人了，表弟我虽皮肉娇弱，但骨子硬，软硬啊，都不爱吃。你若真是如此坦荡。不过一席酒菜而已，又有何惧啊？喝就喝，怕什么？慢着，空腹喝酒啊！伤身了，讲究。但四爷，我告诉你，别说今日审我的人是你，就算今天皇上在这儿，我也不会说的。这金库的位置，我咽下去就吐不出来了，你就别在我这儿白费心力了。看来你是横了心要护老八他们到底了。当阳桥前，一声吼，盖世英雄冠九州。你看看戏里那些个盖世英雄，哪个是孬种？我既唱得了，我就能当得了。人生在世。一字当头，死又何惜？四爷，要么你就在牢里弄死我，要么就等我出去了，一切如旧。那时我好好办上，敲锣打鼓的再给您唱一出大戏。那我就先谢过。这酒和你府上的相差甚远，凑合着喝吧。嗯你怎么不喝？你为何不喝？我说了，这酒是给你准备的。我老四，酒里有毒，你害死我！你爱惜如命，嗓子毁了，就再也唱不成戏。你，你若再不认，我再废了你的手，一点一点，慢慢夺去你最珍惜的一切，我要让你生不如死。老四，老四！老四，你卑鄙无耻，就更不如这。老四，你不得好死，这不得好死，不得好死。